Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Edva do canal Bistrô dos Salgados e nesse vídeo eu vou lhe mostrar o passo a passo de uma maravilhosa receita. É a tortinha sem farinha, com um delicioso recheio de bacalhau. E fica comigo até o final, porque eu não vou apenas fazer essa receita. Eu vou te ensinar com todas as dicas e segredos dessa maravilhosa produção. Vamos lá para o passo a passo? Aqui eu tenho 1,5 kg de aipim. E eu não sei como é que você chama essa raiz aí na sua cidade. Tem gente que chama de macaxeira, de mandioca, mas aqui na minha cidade chamam de aipim. E ela está crua. Eu vou passar no processador crua e antes de passar no processador, eu vou remover todos os talos aqui. Todos os pedaços aqui, eles estão ainda com os talos. Eu não cozinho a empim e essa é uma dica assim maravilhosa. Sabe quando você faz o bolo de empim? Você não cozinha ele, você processa ou passa no ralador e aí vai colocando os ovos, o açúcar, o coco e vai fazendo aquela massa para ficar um bolo suculento. E por que não fazer uma tortinha salgada com a massa de empim sem cozinhar o empim? E eu já fiz o teste, e não é a primeira vez não, eu já mostrei aqui no canal, e você pode usar o recheio de sua preferência. Quando eu fiz a primeira vez, mostrando aqui no canal, passo a passo, eu fiz com recheio de carne moída, e ficou maravilhoso. Mas hoje eu vou fazer com o recheio de bacalhau, porque tem muita gente pedindo, faz com recheio de bacalhau, Edva? Essa massa aqui, eu vou temperar ela com... Uma colher de chá de tempero completo. Tempero completo é isso aqui, ó, pessoal. Vocês compram em supermercados. É, você pode usar aí qualquer marca de sua preferência. Eu prefiro comprar o sem pimenta. Eu acho que fica melhor. Uma cebola ralada no lado mais grosso do ralador. O tamanho dessa cebola ela é pequena e em peso, em média, 30 a 40 gramas. Dois ovos. Aqui tem dois ovos, viu, pessoal? É porque quebrou a gema aqui. Aqui eu tenho 100 gramas de manteiga e você pode escolher aí, manteiga ou margarina. Uma colher de sopa de alho poró. Se você não tiver aí o alho poró na sua cidade assim, desidratado, você pode colocar o outro. Ou você ainda pode optar em colocar cebolinha, salsinha, fica muito bom. Isso daqui é opcional, você não precisa colocar. É o tempero tártaro. Ele aqui também tem uma colher de sopa, é um tempero desidratado e vocês compram em casas de especiarias. Ele é muito bom, uma delícia. Eu vou colocar todos esses ingredientes aqui nessa massa, mas antes disso eu vou derreter a manteiga no micro-ondas. O segredo dessa massa é você não cozinhar o aipim. Vocês vão amar o resultado. Para o recheio, eu vou precisar de 500 gramas de bacalhau e ele já está dessalgado. 3 colheres de sopa de cebolinha, um tomate e eu cortei ele em cubinhos e removo as sementes. Uma cebola ralada no lado mais grosso do ralador e dois dentes de alho. Eu vou refogar o bacalhau aqui, mas antes disso eu vou processar. E eu já mostrei aqui no canal como eu faço para dessalgar o bacalhau. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para vocês. Agora eu vou processar aqui. Agora eu vou refogar o bacalhau com três colheres de sopa de azeite. E eu vou colocar aqui no olhômetro mesmo, tá, pessoal? Mas anote aí no seu caderninho. Três colheres de sopa de azeite. Pronto, agora desligue o fogo. Pessoal, por trás de toda a produção, existem as dicas e os segredinhos. Por isso, anote essa dica aí, muito importante no seu caderninho. 
Eu preciso dar cremosidade a esse recheio. Eu vou adicionar aqui uma misturinha. Aqui eu tenho 300 ml de água, duas colheres de sopa rasas de amido de milho e uma colher de sopa bem cheia de leite em pó. Leite em pó, Edva, não vai ficar doce? Não. Confia em mim e vocês vão amar o resultado. Não quer colocar o leite em pó? Posso fazer a misturinha apenas com isso aqui, porque eu tenho intolerância à lactose? Pode! Você pode colocar apenas esse. Mas eu vou colocar o leite e fica assim perfeito o sabor. Agora eu vou levar para o fogo, fogo baixo, e vou esperar o nosso recheio aqui ficar em uma textura cremosa. Prontinho, pessoal. O nosso recheio aqui já está no ponto. E a textura que eu preciso é essa. Aqui eu tenho 300 gramas de queijo mussarela. Esse pedaço, ele está gelado e eu preferi comprar assim, em pedaços, do que em fatias, porque fica mais fácil de passar aqui, ó, no lado mais grosso do ralador. Doze azeitonas. Você pode escolher a preta ou a verde. Para montar as tortinhas, você pode montar em um refratário de alumínio ou de vidro. Ou se você for fazer para vendas, o ideal é que você use esse tipo de forminhas aqui. São forminhas de alumínio, elas são descartáveis e o tamanho delas é de 150 ml. Elas são maiores do que essas forminhas aqui, ó, tradicionais de empadas. Essa daqui... O tamanho dela mede assim, ó, 50 ml. Vocês não vão montar nessas daqui, mas nessas. Elas ficam perfeitas aqui. Pessoal, releve aí, porque tá tendo uma obra aqui perto da minha casa, viu? E eu não posso deixar de trabalhar. <risos> Vamos seguindo, né? Esse tipo de massa aqui, ela gruda nas forminhas. Mesmo sendo nesse tipo de forminha assim, de alumínio. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou untar todas elas... Assim, com um pouquinho é, de azeite. Você vai fazer isso. Olha, não precisa muito, tá? E para que todas fiquem padronizadas, é bom que você pese. Essa forminha aqui, ela pesa em média 3 gramas. Aí você vai apertar a opção tar aqui. E eu vou pesar porções de 70 gramas de massa. 70 gramas. Se você for trabalhar para vendas, sempre que possível, padronize. Isso facilita até quando você for fazer aí os cálculos para saber o preço de vendas e eu não posso falar para vocês por quanto que vocês devem vender porque isso depende do valor dos ingredientes de região para região espalhe na forminha assim fazendo uma covinha Aqui na base eu vou colocar um pedaço de azeitona. Eu vou pesar 60 gramas de recheio. Sessenta gramas. Para finalizar, eu finalizo com o queijo 
em média aqui, ó, só para que você tenha noção, de 10 a 11 gramas de queijo. Não precisa mais do que isso. Apenas isso, ó. E para que você tenha noção, anote aí no seu caderninho. Aqui eu tenho 16 unidades. Foi a conta certinha do recheio, mas sobrou um pouco de massa. E aí você pode colocar o recheio de sua preferência, você pode fazer um outro recheio. O peso final, para que você tenha noção, 140. Alguns vão estar com o peso assim de 141, 143. E como é uma coisa artesanal... Não é nada que vá prejudicar o seu cliente. Se algum ali ficar com peso de 140, outro com 143, não tem problema nenhum, tá bom? Agora eu vou levar para o forno. E o meu forno, ele já está pré-aquecido em 180 graus, já tem mais ou menos uns 10 minutos. E o tempo de forno, isso depende muito de forno para forno. Você pode anotar aí, quando estiver dourado aqui por cima, você já pode tirar. No meu forno, o tempo vai ser entre 25 a 30 minutos. Prontinho, pessoal. Todas assadas e o cheiro aqui está maravilhoso. Cadê seu caderninho? Eu não acredito que você guardou ele. Pega ele aí porque eu ainda vou precisar dele. Para dar um toque especial e até mesmo para identificar o sabor, você pode colocar pimenta biquinho, pode colocar um pouquinho de orégano, salsinha, porque como todas elas têm o mesmo formato, se você mudar o recheio, é bom que você identifique e padronize. Essa daqui ainda é quente, tá? Para poder você poder empurrar um pouquinho assim. E essa é um tipo de pimenta que ela não arde, ela serve apenas para decoração. Não tente tirar das forminhas com elas assim, ó, ai, quentes, porque ela ainda tá terminando o processo de cozimento delas, então deixa as tortinhas aí, tá bom? E agora eu vou experimentar, né, minha gente? Eu vou tirar essa daqui toda, para que você possa ver a qualidade dessa tortinha. Olha, ela solta. Veja só. Ai, gente, peraí, viu? Só um minutinho. Gente do céu, que sabor maravilhoso. E para você que é celíaco, que não pode comer farinha de trigo, vocês vão amar essa receita. E essa é uma ótima opção para você colocar aí no seu cardápio e apresentar para os seus clientes. Eu comprei essa embalagem em lojas que vende produtos para a festa, sabe? Porque eu acho que ela fica perfeita para você apresentar para o seu cliente. Porque o cliente, ele come com os olhos. Então, quando ele vê uma mercadoria assim, olha, e com uma tampa transparente, aí ele vai desejar comer essa belezura aqui, olha. Aí você coloca a sua etiqueta e entrega ao seu cliente. Lindo, né? Pessoal, obrigada por assistir até aqui. Obrigada pelo seu like, pelo seu comentário, pelo compartilhamento. E se você quiser ajudar ainda mais o canal, clique no botão Seja Membro ou no botão Valeu Demais. E lá você terá todas as informações. E não esqueça de deixar seu comentário abaixo e de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Ei, psiu, não vai embora não, só mais uma diquinha, só para você saber o que eu fiz com o restante, eu coloquei aqui em uma forma, fiz um molho aqui, a bolonhesa, e vai ser meu almoço. Vou colocar...
colocar um pouquinho de orégano, porque eu amo. E pronto. Agora eu vou levar para o forno. 